என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட அடிக்கடி ஒரு ஹெல்ப் கேட்பாங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரியான ஹெல்ப் தான் இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் வேலை செய்யல இது எப்படியா சரி பண்ணி கொடுங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் உங்ககிட்டே இந்த மாதிரி நிறைய இயர்ஃபோன்ஸ் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம் எடுத்து வைங்க இப்போ சரி பண்ணலாம் உங்களோட டூல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பின் கான்பிகரேஷன்ஸ் பத்தின சில பேசிக்கான விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள்ட்ட இருக்கிற இயர்ஃபோன்ஸுக்கு டிஆர்எஸ் அல்லது டிஆர்ஆர்எஸ் ஏதாவது ஒரு பின் கான்பிகரேஷன் இருக்கலாம் இந்த டிஆர்எஸ் கான்பிகரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவதா இருக்கிற ரிங் போல் இருக்காது இந்த மாதிரி மூணு போல்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான கான்பிகரேஷனை மைக்ரோஃபோன் அல்லாத ஸ்டீடியோ ஹெட்ஃபோன் அல்லது இயர்ஃபோன்ல பயன்படுத்துவாங்க இதுல மூணு போல்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால மூணு இண்டிபெண்ட் ஒயர்ஸ் இதுல இருக்கலாம் ஒரு காமன் கிரவுண்ட் சிக்னல் லெப்ட் சைட் ஆடியோ ரைட் சைட் ஆடியோ நீங்க ஒரு சிக்னல் வயர் கூட ரெண்டு இயர்ஃபோன்லயுமே கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆனா உங்களோட ஆடியோ லெவல் நல்லாவே குறையும் அதோட சேர்த்து ஸ்டீடியோவும் யூஸ் பண்ணிடுவீங்க டிஆர்ஆர்எஸ் கான்பிகரேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓஎம்டிபி அல்லது சிடிஐஏன்னு ரெண்டு கான்பிகரேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு கான்பிகரேஷன்ஸ்ல இருக்கிற டிஃபரன்ஸே இந்த மைக்ரோஃபோன் சிக்னலும் கிரவுண்டும் எந்த மாதிரி போல கனெக்ட் ஆயிருக்குன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கிற நிறைய ஹெட்ஃபோன்ஸ் சிடிஐஏட அந்த கான்பிகரேஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி கான்பிகரேஷன்ல இருக்கிற ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதுல மினிமம் நாலு வயர் இருக்கலாம் சில சமயம் நீங்க ஆறு வயர் கூட பார்ப்பீங்க அடிஷ்னலா இருக்கிற எல்லா வயருமே செப்பரேட்டா வந்து கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக பண்ணிருப்பாங்க அந்த எல்லா கிரவுண்ட் வயர்ஸுமே நீங்க ஒன்னாக கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் இது போக அங்கங்க நீங்க பிளாஸ்டிக்ல வந்து ஒரு மாதிரி நூல் நூலா பார்ப்பீங்க இதுதான் உங்களோட வயர்ஸ்க்கு வந்து அடிஷ்னலா ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் அதிகமா கேவுலார்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபைபர் தான் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லைன்னா நீங்க கொடுக்குற அந்த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்னால சீக்கிரமாவே இந்த காப்பர் வயர்ஸ் பெஞ்சு போயிடும் இங்க நீங்க இன்னொரு விஷயத்த நோட் பண்ணலாம் இந்த எல்லா வயர்ஸுமே ஒன்னோட ஒன்னு டச் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த வயர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஒரு இன்சுலேஷன் கோட்டிங் இருக்கு நீங்க ஒரு பிளேட வச்சோ இல்ல ஃபியூ மில்லிமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து இதை ஃபிளேம்ல காட்டியோ இந்த கோட்டிங் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த ரெசிடியோ மட்டும் லைட்டா தொடச்சுக்கிட்டு நீங்க அதை டேரக்டா சால்ட் பண்ணலாம் உங்க இயர்ஃபோன்ஸ் வேலை செய்யதா இல்லையன்றத ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற டபுள் ஏ பேட்டரி அல்லது ட்ரிபிள் ஏ பேட்டரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஒரு காயின் பேட்டரி யூஸ் பண்றேன் முதல்ல இந்த வயர்ஸ் வந்து இந்த பேட்டரியோட ரெண்டு எண்ணிலுமே டேப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ஒரு வயரை இந்த பின்னோட கிரவுண்ட் பின்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பின்ன வந்து சிக்னல் வயர்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ரெண்டு இயர்ஃபோன்ஸ்லயுமே கீச் கீச்சின் சத்தம் கேட்டது அப்படின்னா உங்க இயர்ஃபோன்ஸ் நல்லா வேலை செய்து பிரச்சனை வேற எங்கேயோ தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹெட்ஃபோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு இடங்களில் பிரச்சனை வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு லெஃப்ட் அல்லது ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஏர்ஃபோன்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் ரெண்டாவது உங்க மைக் இருக்கிற ஏரியாலே ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் மூணாவது நீங்க பின் கனெக்ட் பண்ற அந்த இடத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் என்கிட்ட இருக்க இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ்ல இப்ப ஒரு சைட்ல இருக்கிற அந்த ஏர்ஃபோன் மட்டும் தான் வேலை செய்யுது இன்னொன்னு வேலை செய்யல ஸோ இப்ப நம்ம டேரக்டா இந்த ஏர்பட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணி உளுக்கு ஏதாவது வயர் எதுவும் கட்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப காமனா வரக்கூடிய பிரச்சனை இதில் உள்ள ஒரு லைட்டை ஒரு சீலிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம நினச்ச மாதிரியே ஒரு வயர் விட்டுருக்கு இது நம்ம மோஸ்ட்லி ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அங்கங்கே இழுக்கிறப்ப ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் வந்து இந்த சால்டர் வயரை வந்து விட்டு போயிருக்கலாம் இதை ஈஸியாக சால்டர் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோட இன்னொரு இயர்ஃபோன்ஸில் பேட்ரி வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு இயர்ஃபோன்ஸ்லேயுமே சவுண்டு கேட்கல பிரச்சனை இந்த கனெக்டரில் இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்கு ஸோ இந்த ஹவுசிங்கை மட்டும் நம்ம லைட்டாக கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணலாம் இந்த வயர்ஸ்க்கு இடையில வந்து ஏதாவது கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு இந்த வயர்ஸை சால்டர் பண்ணிட்டு ஒரு இன்சுலேஷன் டேப் வச்சு கூட இதை ரேப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பார்க்க நல்லா இருக்காது அதனால நான் ஒரு ஹீட் ஸ்ட்ரிங் டியூபை பயன்படுத்த போறேன் இப்ப சால்டர் பண்ணிட்டு ஒரு வாடி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாய்ப்பம் இப்ப நம்ம இன்னொரு ஹீட் ஸ்ட்ரிங் டியூப் இதுக்கு மேல போட்டுட்டு இன்னொரு வாட்டி ஃபிளே
இப்போ அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்றது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சி யூ கேன்